王子涛自回国单飞后，曾一度被黑的。明天叫我进部队，还是我真正男子汉，但是非常生气，不是因为进部队生气，而是因为自己发烧，害怕影响自己的状态。的后，确实有他自身少不经事的原因。但是，最近知道的涛涛在剧中有大量的动作。黄子韬在大陆娱乐圈被骂惨了。段顺章、郑中、陈志光。我从来没把自己当成一个艺人，做音乐也好，拍电影、拍电视剧也好，上综艺也好，这就是我的一个工作。除了工作之外，我自己的生活，我想干什么干，我想说什么说什么，我也是普通人，我做这些不行。给我自己的人生固定了，就是我自己过得开心，在意你身边对你好的人，你的家人和你身边最亲的朋友。我不需要去讨好任何人，我只想做我自己。但我没想到这样做会很累，真的很累。谢谢没有人一生来从头到尾到死的时候都一个错误都没有犯，不可能。当别人跟你说过什么这件事情不能做，这样做不好，没有用。你必须自己经历过这个卡以后，你才能长记性。你可以做错很多事情，但你可以改。需要时间。小时候其实想过，某一天的时候想要当明星的这样一个呃冲动过来，我说哇。我一定要当歌手，我要出道，就就突然有一天带着那个那种心情，那种哦，我我自己马上要变成明星的那种感觉。我那时候写了很长的一封信，塞我爸那，我说我不想上学了，你让我去做点我想做的事情。然后我我爸当天晚上回来以后跟我说，行吧，那你别上了，明天退学了，退学了。我妈不支持，我妈是一个。就陪我一起，就像现在这样，像天天待一起啊，一起出去吃饭这样，就是我妈嘛。我妈说要低调，我低调一点，低调一点。你这个，你这个是怎么好的？超过啊！吃不吃？就你说的那家那么好吃那个鸡，你说那个炸鸡吗？就那个炸鸡汉堡。你会骑马吗？你别他让马给拴下来了。有地毯有什么用啊？马蹄子又不是地毯做的。你知道一个人是无法改变一个社会的现象，那你只能保持做你自己，慢慢去感染你身边的人。看了很多最近一些人写的文章，说能拿很高报酬啊，然后。不认真拍戏，然后中间跑来跑去，我觉得不会长远的。我觉得用替身啊，怎么样？其实我也会用啊，但我用的时候真的是，可能只是帮我站一下，我再比拍别的或者怎么样，我自己打戏我都自己上。我觉得他从他们身上有一种特质，就是那种专注，他有，那小鲜肉那种毛病嘛。冷了，谁零下十八度，趴在那个谁，谁想来呀、啊？能能能偷鸡就偷鸡，能找替身就找替身了。结果第三天他一来，我一看，哎呀，满身长水痘，而且绑那个袋子绑在身上，还听见啪啪那个水都爆的声音，湿一一上的衣服就湿的一个一个一个一个印。而且我们一遍一遍的再来，我真的很辛苦，对着王凯讲，痒不能抓，而且我们一遍躺在地下一遍一遍的来。完了就都，我真的很辛苦，准备。我看，呃，我真的很辛苦。但这个反而我觉得，他这个令到我蛮蛮蛮蛮欣赏他的。当你拍完一场戏，别人给你鼓掌，或者是你一天结束了，当就你跟大家说辛苦，一起说辛苦，那种感觉特别好。
，而不是甩一张脸就走了，然后天天迟到，然后找替身，三个月的戏一个月的就拍完了。我看了那个稿，我觉得挺无语的。我说那男子汉的时候，我们看了可能是一个很搞笑的，那里面真的很累，我没办法不用那那种方式来让我自己笑。我我如果死气沉沉，我可能就真的心理跟身体上承受不住那种累。我那个时候说实话，你们看了第一集的那一天，我从剧组拍戏拍到凌晨三四点，拍打戏，在山里，然后过了第二天，我是拍完戏坐坐飞机，下午到可能晚上还过去怎么着。反正就是觉没睡得特别差，嗯、你想想，在一个没有完全睡好觉，而且突然一进部队，而且长时间没有剧烈运动了，这也那个，然后就天天受人管制。你我活得太自由了，我突然一下子，你知道吗？在身体状况和精神状况特别不好的情况下，我跑进去了，受人让教官管，哇、哦，谁受？其实很累，不想干，然后鼓励自己，就是干，干，干。那要干，既然已经干了，那就干了，干好。我真的是慢慢慢慢爱上了部队。如果有一天真的国家需要我的话，我绝对会去打架。我一人都不干了都可以。我去了应该也没什么用。<笑>我可能上去就被人干死了。我太瘦了，打不过他们。你知道那些部队里面那些军人真的，真是一般人想象不到的那种。我就觉得。上完这个节目了以后，我真的不后悔。其实我现在听更多的是中国的歌，但我更喜欢听老歌，因为我的老歌其实就是周杰伦、王力宏前辈的那个时代的，而且。爱情来的才会，就像龙卷风，一次和你分开，只是那被你打乱。然后林俊杰的那个那个。看着眼前，想点点点点的我，深深看你的脸，就这些歌，多好听是吧？你冷吗？冷啊！告诉我把敞篷关上。A style,、um, a movement of music which encourages、uh, really C-pop Chinese、um, Chinese culture. So that's that's really what the unique aspect of Tao's music is. Is he writes the music for C-pop for China? He's not trying to be like, oh, I'm going to write this to become the most famous、uh, artist in America or in Europe, or I don't, I'm not going to copy this or copy that. He's trying to be、um, true to himself and give his fans and everyone around him. Um, his his own expression of what he likes, of his own preferences, of his own musical tastes. This yesterday I just recorded. 我出国的时候，我要让更多的外国的人喜欢我的音乐。他们能听懂，他们会跟着我唱，我觉得这我的梦想就差不多。他说：“既然已经代言了，为什么不让李巴伦越来越好？为什么找我？的原因不就是这个？要让这个鞋子，让更多的人知道，更多人的穿，更多人关注。我觉得其实努力的话，不知道能不能够成为那样，但是我觉得可以比现在更好。”
我觉得这也是为什么《青木所感染的一个原因。觉得我艺人我很了不起，我真的从来没有，我不把我自己当成什么偶像小鲜肉，这是艺人什么乱七八糟的。我只知道，我既然做这些东西，我就要把我的工作做好，做专业，做敬业，让我自己慢慢的提升我自己的修养跟我的实力，这才是最重要的。你当艺人了不起吗？艺人没什么了不起，真的，我早就想说这句话了。别装逼！刚回国那时候，其实我还小，我觉得很不理解这些人怎么着，为什么呀？你知道微博现在太商业化，然后，呃，太多的网民会在上面发泄自己的心情了。就是很多艺人不是因为，就这些人都是因为得忧那个忧郁症啊，或者是自杀什么乱七八糟的，就网友乱七八糟那些都是虚拟世界。不不需要去在乎，你真正需要在乎的是你周围的人，是你将来你要遇到的人，和在你身边对你好的人，你要在乎这些人，你的家人。干嘛要去看网上那些东西？我现在看了也无所谓，你怎么骂我都没事儿。你有本事天天到我评论上骂我，那评论还一大堆。本来本来几万的评论，可能骂了一下三十多万，多好。其实说是这么说，那还是有感情的，只是在某一某一某一些时候的时候要这么想，呃，可能会心里得到很大的安慰。嗯、我现在朋友圈还可能，其实也有十几个，有两三个是真的是。掏心窝的什么话都可以讲，真的像家人一样的朋友。其他的朋友不需要那么多，没有用。我早就认清这个。他很真心，你知道吗？还有举一个别的例子。Twenty fifteen, our photographer wanted to、um, 啊拉拉腿啊，就改一点点这条。我拍出来是什么样？别懂我。We can be friends our whole lives.、Yeah. He's a bro, for sure. He's a bro. 我不管你是谁，你多有钱，你你多牛逼，你你现在有多厉害，跟我没关系。你喜欢我就喜欢，不喜欢拉倒。我还是会做自己，我不可能因为你是了不起，我舔着你屁股走，明白？我不会去拍马屁。我不管你多有钱啊，你好厉害啊，你绝对不可能，我这辈子都不会。我就穷了当乞丐了，我也不会。我有我自己的价值，我有我存在的这个世界上的理由。每一个人都是，在每一个人的领域范围之内，都可以把自己看成一个主角，因为每个人活的意义都不一样。告诉你，我一定会完成我的梦想。